カクヒ君無茶をやめなさい出ていてもこのまねのままで一層嫌われるだけですよ会说中国话吗中国人你听着我不会伤害你但你不要喊叫不要动你想干什么想用你去换一个人一个被你们抓住的人谁别问那么多了你只要配合我我保证不伤害你可是我凭什么相信你啊八路军说到做到你你是八路军你哪那么多话你干嘛我想穿衣服你能转过去吗老实点进去天梯呀就从这儿开始了啊是天梯在哪儿呢爷是不是要爬上去啊没错爬上去我先来跟着我啊哎先试试哎哎关校长我先去探路行小心啊哎小心啊程连长小心一点啊
帝国的中国朋友们，你们好！今天能够在这古老的城门和诸位相见，我非常高兴。希望今后多多的关照。东边太君，我是罗场县的维持会长，欢迎连队长您的光临。连队长阁下，必然是罗场商会会长白成仁，商界同仁将结成为皇军效劳。卑职拜见渡边太君阁下，就是他，为我们打开罗场县城的城门。他曾经是国民政府的县长，黄县长，就是他，为我们带来去关家村的路。啊，哟西，黄县长，你是大日本帝国的朋友，希望你继续担任你的县长，好好干。谢太君恩典，谢太君恩典。阁下，请进。这就是您的办公室，您是否满意？喂，是我。什么？胡闹！干嘛，阁下？出什么事情了？我妻子跟我女儿来中国了，永爱，哥哥来了。哎，怎么没闻到煮咖啡的味道？抱歉，我还没来得及煮，那我现在就去煮。啊，不用，永爱啊，嗯，你怎么没到城门口去欢迎你的哥哥呀？哥哥，嗯，我讨厌做戏。战争是人类最伟大的演出，不会做戏怎么行啊？哎，这个素描怎么还没完成啊？他已经钻进我的心里了，可是我还没有看清楚他的五官。哥哥，你说怎么办啊？他就是劫持你的那个中国军人，月爱啊。你别忘了，他可是我们的敌人。我当然不会忘了，他可是第一个赞美过我的敌人。哥哥，你怎么了？如果我没有记错的话，这个罗场县城是你渡边联队占领的中国的第三十五个县城啊！你怎么不高兴啊？呀，千代子带着英子。来中国了，那太好了，这下就可以看到他们了。哎。你杵这儿干什么呀？你，你为啥老跟着我呀？你说为什么？哦。关大河。嗯。你们独立团的政委叫张五常是吧？是。他这个人怎么样啊？老张啊，好人。哎，怎么个好法啊？他呀，留过苏，渡过金，勤勤恳恳，一丝不苟。哎，你问这些干什么呀？呃
。哎，那他这个人是不是不近人情，特别的严肃？哎，我说你怎么能这么说我们独立团的政委呢？啊，这是你的意思还是上面的意思？哎，你不要紧张，我没有说他不好。那你认识我们政委？嗯，大河啊，拿刺刀砍树不行啊，这干到什么时候去？我去找锯子和砍刀。到哪儿去找锯子和砍刀啊？前面屋里就是老鹰嘴了。那我跟你去。好，我也去。你去干嘛？你就留这儿。不行，我必须寸步不离跟着你。你小子，我先走了啊。我看呐，你这东西，还是你自己拿着吧，啊，省得你像个跟屁虫似的。哎，关大河，你说话怎么这么粗鲁啊？嘿嘿，咱没吃过苏联的洋面包，对不起了，多担待啊。哎，不行，这个东西就是要交给你，你拿着我省心。咋了？啊，你拿着。你知道了吧？知道啥？团长已经吹响了进攻的号角。我跟你说，这叫兵贵神速。嗯，哎，哎，是黄协军呢。你们先守在这儿，我绕到后面去看看。情况不对，就先开枪。是，别，你就留在这边动。好了。你看见没？咱可是买，不是抢啊！哎，够不够啊？不够你说呀！我已经病了好几个月了，我打着山鸡都喘气。哪敢去打豹子、啊？那个老东西，那他娘让你装，我叫你装，你装快说，豹皮在哪儿？说，说，说、啊，我来替你出气吧。哼，哼，妈的嘞！老东西，跑到哪儿了？嗯，嗯，嗯，嗯，快跑！嗯，呀呵，山里的野味儿啊！哎，把车放下。让我看看，看看看看看看，你也怪不得躲起来了，没想到还是个小娘们儿。哎呀，别走，别走，我要尝尝野味儿了。来吧你，住手！干掉他吧！八路大爷饶命啊！八路大爷饶命啊！你这个狗汉奸，今天不杀你，就对不住中国人！别别别别别！我也是中国人，我也是中国人呐、啊！是中国人，你欺负中国老百姓！八路大爷啊，只是我一一一一时糊涂啊！我家有妻儿老小啊，求你放过我吧！起来！是，你哪个部分的？姓名？我我叫赵兴，今年三十五岁，是跟随呃七十一联队的黄协军十八大队的小队长，呃，一直跟随着黄军进行大大大大扫荡。黄庄附近的一仗，我们那个那个被被打败了，本人侥幸逃脱。他是你打死的？呃，不不不不不不，不是我，是啊，是是是是他他他他他他，那死有余辜啊！你这个，行了，你把那狗皮给脱下来。啊啊啊啊！孩子，跟我们走吧，舍不得爷爷。可是他已经过世了，跟我们走吧。那你一个女孩子，在这靠什么生活呀
Kali? Follow the Lord of the Lord. Lord of the Lord of the 前面发现鬼子，多少人？一个小队，应该是鬼子的搜索队，还有一个班的美军，好像是带路的。鬼子什么方向？朝我们这边来了，最多十五分钟就到。一个小队，美军一个班，团长，打吧！没有退路了，跟他们拼了！你们马上过桥。桥板不够啊！重复使用。走过去后，就把后面的移到前面去。那你呢？我去把敌人引开。大河，爹，你放心吧，能对付你儿子的子弹，到现在还没造出来呢。同志们，把身上的手榴弹给我。团长，你留下，我去把敌人引开。还是我去吧。哎，团长，去，俺去吧。都别争了，这是命令。团长，我们在那边等你。过去之后，马上归队，向政委报道。那你怎么办呢？我自有办法。都听着，一营长到。从现在起，所有人都听一营长的指挥。回去之后，马上归队，不得停留。是是，团长，你你咋脱险了？我搞了一套伪军军装，瞒天过海，鱼目混珠。关大河，哎哎，关大河，立文同志，你干嘛去啊？你放开我，我要跟他在一起，我不能让他离开我。啊？什么情况？这就好了。哎呀，都是你，万一他有个意外怎么办？啊留下来的关大河，让他怎么能行？马上转移。这团长还在对面呢，你们这不是过河拆桥吗？这是团长下的命令，快把桥板给我拆了！不行，我看谁敢动手。李芬同志，我们得马上赶到独立团集结地。船长，把李芬给我带走。哎，走吧，走吧。我不走，快走，放开我！走吧，走走走。来来，别别别别别！哎，我说同志啊，我不是你们部队上的人，不归你们管啊。哎，郭校长，郭校长，郭校长，郭校长，现在回来呀，郭校长。哎，郭校长回来呀，里边危险。回来呀！哎，你们走吧。
。小蘑菇，这是什么地方？这里这么多的佛像，千佛洞，你怎么会知道这么隐秘的地方？哦，我明白了，原来你们家祖祖辈辈都是守护这个千佛洞的。小蘑菇，我要拜托你一件事。那，这是比我生命还重要的东西，我想暂时藏在这里。谢谢你，小蘑菇，我会尽快把它取回去的。嗯。报告司令员政委，警卫员高飞奉命前来报道。高站长，我们有一个重要任务，请司令员指示。李芬同志前段时间从军区带回了一个密码本，这就是准备启用的新密码。这里是李芬最后失踪的地方，山神庙。你们的任务是组成特别行动队，想办法通过鬼子的三道封锁线，不惜一切代价，一定要找到他。政委，政委，团长呢？团长没回来，怎么回事？我们从一线天撤退的时候，鬼子搜索队上来了，团长亲自断后掩护。团长带了几个人？只有他自己。你是干什么吃的？让团长一个人断后？这，这是他下的命令啊！那你也应该给团长留几个人接应啊，李芬，你你怎么来了？事情的经过就是这样的。你，你还没有告诉我。你这次来军分区的任务是？这个你不用打听，我是不会告诉你的。好吧。不过，我还是想问你一个问题。什么问题啊？当时关大河想要冲回去救我们的时候，你为什么不同意呢？我不知道你也在其中。那要是你事先知道呢？好，你可以不回答我。哦不，作为一个革命战士。胸襟坦荡，没有什么不可以回答的。说实话吧，就是知道你也在其中，我也不会同意关大河杀回去营救你们的。你，因为很有可能，就是他不但营救不了你们，反而让独立团遭受更严重的损失。可是他现在已经成功了呀！这就是他的过人之处了。不可否认的是，也有运气成分。你比方说那个日本女军医，你说是不是？我听说，独立团马上就要转移了，是吗？哦，毕竟这里离日军封锁线太近。林副团长带大队转移，去寻找新的军区机关。我在这里接应关大河。哦，对了，李芬，你也要跟大队一起转移啊。嗯，李芬。你笑起来可真好看！报告，政委，西南方向五里发现鬼子搜索队，多少人？一个小队，还有伪军一百多。武器配置，侦查员没看清楚，但是有驼马。有驼马，就说明他们可能有小口径山炮和迫击炮。通知下去，全团转移。是。三天了，再找不着吃的
，我就成饿死鬼了。从罗场县城绑过来仨女的，你小子去罗场县城了啊？害得老子等了好几天。这都是哪家商铺的老鸨？大哥，这是日本娘们儿，弄过来看看。好，兄弟们，追上来，追上来。打开看看，来来快，打开，打开，打开，打开，打开。货色不错。你是日本娘们，会说中国话吗？你们是什么人？为什么要绑架我们？写信给你男人。让他拿出五万大洋，啊不，十万，十万大洋到手，我就放你们回去。押过来，赶紧的。奶奶的，原来是土匪绑票。解开，坐吧。能不能先把他们放开？嗯。你们人太多，我害怕，泄不出来。嗯，走。我们黑风岭的张爷，请对面的好汉出来喝茶。你们把绑架的人放了，大哥。好，好像是伪军呐，这么快来救人了。大哥，他就一个人。兄弟们，有一个伪军上来跟我们抢粮了，上去打死他。当家的不好了，怎么回事？前面山口把风的兄弟发来信号，前面有一百来个鬼子朝我们冲过来了。啊，大哥，我看风声紧。这啊，大哥，那还有俩女的呢？还什么俩女人？快走！呃、走走走走，快走！兄弟们撤！撤撤撤！快撤！走！快走！走！走！快点！
，燕子，快过来！你没事吧？我没事。是你？你见过我吗？我我没有。快帮我解开吧！快点啊！怎么感觉好像在哪里见过你？可能是上辈子吧。你也相信前世和来生吗？你是黄学军？啊，是。我是渡边连队的军医，我叫袁爱。你叫什么？我。叫赵兴，你是哪部分的？怎么一个人在这里？我，呃。我爸叫，可能我经常拿斯基达，我但是有斯科达，已经没那一代。啊，英子说很喜欢你，谢谢你救了我们。你不用紧张，肯定是我哥哥他们来了。你哥哥？我哥哥是渡边连队的连队长，我们真的没有见过吗？真的没有。可是，我总感觉我们见过。这。干什么？袁安小姐，你受惊了，幸亏我及时赶到，给我抓起来！叔叔，我怕。他是我和英子的救命恩人，你们想干嘛？你是他们的救命恩人。你怎么会有那么大的胆量从土匪手里救人？中国人都是胆量很小的，我看他应该是跟他们一起的吧。你不要放肆！连队长阁下，英子小姐和袁爱小姐都已被我救下。爸爸，英子，报告报告，怎么了？妈妈，什么？你妈怎么了？说，你妈妈怎么了？说，你妈妈怎么了？钱袋子怎么了？钱袋子怎么了？钱袋子，我没有见到夫人。哥哥，嫂子被山上的土匪绑走了。什么？就是把整座山都断了。你要找到钱袋子，嘿，卑职立刻去处理。爸爸，我没了。哥哥，把几个军人杀了。是赵新军，他救了我们。太君，太君，你的是哪个部分的？报告太君，我叫赵兴，是黄协军十八大队的一名小队长，随黄军七十一连队参加大扫荡，在黄庄被八路军打败，我侥幸逃脱。你很勇敢，我的很欣赏你。这样吧，我手下也有一支黄协军大队，你留下来。但荣队长，怎么样？谢谢太君栽培。开路。关大河。日本女人。哎，哎，你鞋带开了？啊，等一下啊。
给老子站住！站住！站住！再跑！再跑！老子开枪了啊！人呢？这、这、这、这、这掉下去了！废家玩意儿！啥时候把家眷接来、啊？家眷？对，就是长官的太太、姨太太啥的。我没有，光杆一个。不能吧？自古美女爱英雄，那堂堂一个中队长，怎怎么能没家眷呢？喜欢啥样的？小子给你去整一个。你别给我找事儿啊、呃！先出去，让我歇会儿。嗯、呃、嗯、呃、嗯，是。到底是太君没想红人，那脾气真不小。把门给我带上。哎哎哎，是是。嘿。我怎么感觉好像在哪儿见过你？怎么会这么巧？我从土匪手里救出来的，竟然是他。李芬他们应该已经到独立团集结地了吧？黄协军中队长。我爹要是知道我现在混成这模样，不知道会咋想。今天晚上必须跑出去。关校长，关校长，你怎么回来了？没跟团长一起走啊？这是怎么回事啊？村里的乡亲们躲在后山山洞。没想到碰上鬼子，全都，全都被抓了，全都被杀了。什么？鬼子独村了？是那个黄县长带着鬼子干的，就是那个国民政府黄县长。没错，就是那个狗汉奸，罪大恶极。好啊，总有一天，我要取他的狗命，为乡亲们报仇。我的孩子们呢？还好，一个不少，只可惜啊。都成了孤儿，成孤儿了。现在在哪儿？在祠堂。孩子们，我们别哭了。你们看谁回来了？孩子们，校长回来了。校长，好，好，好。校长，我爹娘都被鬼子打死了。校长，我爷爷奶奶也都死了。乖，不哭。孩子们不哭了啊！不哭了啊！蓝队长，哎，孩子们现在住在哪里啊？他们吃什么？孩子们现在暂时就住在祠堂里，吃着用的，我们武工队会趁着天黑悄悄送进来。好，孩子们，咱们不哭了啊！他们的身形、脸型，好像真的差不多。袁爱小姐，我来给你送些吃的东西。不必费心了，我不饿，你走吧。
天色已经这么晚了，你要去哪里啊？我要去看看赵星君。赵星，那个中国人，员外小姐为何如此自降身价？我去看我的救命恩人，你管得着吗？什么救命恩人？救你的是皇军骑兵，那个赵星，只不过是捡了个大便宜。没想到革木军不仅气量小，而且还会撒谎。我没有撒谎，救小姐的是我们皇军骑兵。那个赵兴怎么能对付得了那么多的土匪？他能，因为他是英雄。王协军的伙食还真不错，比独立团过年吃的还好。老子要吃饱一点，晚上好逃出去。报告，进来。钟队长，副钟队长找你。哎，嗯，钟队长，嗯，吃着呢。啊，副队长啊，来的正巧，来坐下，一块吃。谢谢队长，我这个刚刚吃过了，哎呀，才不错呀啊！您这儿没喝凉呗？杨副队长，找我有事儿啊？这个大队长让我过来跟您知会一声，他去皇军联队部开会了，这可能是有任务啊。有什么任务？这我哪知道啊？不过大队长说了，让几个中队跟下面弟兄打个招呼，早点睡觉。少去逛窑子，少去赌钱，这省得执行任务的时候啊，这没精打采的，到时候给咱黄学军丢人不是？这可是难得的机会，看来我今天晚上还不能走。看来这个女人有点怀疑我了。但愿能快点搞到情报，能神不知鬼不觉悄悄溜掉。革木君，你怎么会在这里？啊，延安小姐，你不是来找赵兴的吗？你在跟踪我？我没有跟踪你，我只是想保护你的安全。你为什么不进去？他已经睡了。我去把他叫醒。哎
，不用了。赵星星他需要休息。你为什么看起来这么开心啊？这跟你有关系吗？当然没。啊，当然有关系，而且很大的关系。什么关系？其实，从我第一眼见到你的时候，我就……打住，不用说了，我完全不感兴趣。悄悄派人监视那个赵兴。赵兴？哪个赵兴？就是那个刚刚被连队长阁下提拔为黄协军中队长的人。哦，袁爱小姐的救命恩人。报告。就袁爱小姐的是我。嗨。太不用力了。试想，前面是你的敌人，你不杀他的话，他就杀你。再试一次。行，爸爸说一二三，给你备个好玩的东西，好吗？对对对，快闭上眼睛，闭上眼睛啊！对，快，一、二、三，哇，可爱吧？哎，不哭不哭不哭，哎，不哭，这是中国的大老虎，不哭不哭啊啊！不哭不哭了，英子别哭啊，英子别哭啊，乖，英子，来看看。拉下去，嗨。虽说是战俘，也不能这么虐待吧，钟队长，你是新来的，你不知道，隔膜上宝经常这样，咱都习惯了。这不是不把中国人当人吗？哎哎哎，赵队长，哎，赵队长，哎，赵队长，这闲事可不能管，咱吃谁的饭就扛谁的枪。再说了，咱现在扛的是日本人的枪，咱扛的是日本人的枪，那总还是中国人吧？老祖宗，你忘了？行。咱现在都是日本人的人了，还听老祖宗干啥？大队长来了，大队长好！干啥？干啥？干啥？干啥呀？啊！我训练干什么呢？大队长，咱新来的赵队长心眼好，这同情日本人杀的战俘呢。兄弟，你同情他？不是，我是说战俘也不能这么虐待吧
，你以为这是开玩笑的？他们抓住我们不一样杀了吗？不是吧？我怎么听说中国军队抓到日本人不是这样的？哎，行了行行行行行，我们扛谁的枪，听谁的话，日本人的事儿不要管。兄弟，你救了渡边太君的女儿和妹妹，太君很信任你呀、啊，你说话有主意分寸。我们还指望你在太君面前跟我们美言几句呢。可乐先生，哎，快看啊！隔不上左右找人摔跤了。我们去看看格木太君的武艺，他可是渡边联队的第一勇士。全体解散，休息，走。哥哥，英子在这儿并不开心，要不找人把她送回国吧？姑姑，叔叔怎么还没有来看我？哪个叔叔啊？就是救我们的那个叔叔啊。赵行军，嗯。谢谢，谢谢，谢谢。哈哈，有没有中国人敢上来切磋一下？那你们三个上。赵青先生，如果你认为自己有足够本事的话，为什么不上来比试一下？我怕，万一把阁下打死了，会送我去军事法庭。你可以大胆放马过来，最多我们可以按你们中国的说法，立生死状，打死，不愿。哥哥，啊，英子睡了吗？睡着了。嗯、赵新军和格木军他们是要干嘛？他们要打架吗？不是打架，是比武。是军人就要经常比武，比武可以激励士气。可是那样会伤着人的呀。不会的，他们都是会武艺的人。月安，想不想去看看？想。怎么比？随你的便。那就比你们中国的功夫。拳脚并用，摔跤也可以。谁先倒地？谁就输了。奉陪。来吧，太君先请。你
住手。对不起，杜边军，我输给了这个中国人。既然是比武，总会有输赢，输了也没有什么，这是公平的较量。好，解散。回，回去。哎，我出去溜溜啊。回去。哎哎，太君，不好意思啊，我的人，新来的，新来的，不懂规矩啊。你得走，走走走走。不好意思啊，走走走。我跟你说，兄弟。这军营啊，不能随便进出。哎呦，我知道，我实在是待得闷得慌，我就想出去溜溜嘛。那也不行啊，这是军营，你怎么能随便进出呢？你又不是第一天当兵吧？妈的，老子当了这么多年兵，没让人这么管过。哎呀，渡边太君管的是严了一点。哎，哎哎哎，你看什么呢你？你是不是在想什么歪主意啊？想从别处跑啊？我告诉你啊。这军营啊，到处都是日本人巡逻，你就老实待着。明天我放你一天假，你想去哪就去哪儿啊。哎，你不会是想开小差吧？嗨，这兵荒马乱的，我开小差能去哪儿啊？我说也是，渡边太君的大红人，你要是开小差，那就不划算了。再说啊，到哪儿去找这种后台呀、啊？走走走，回睡觉去，走走。大爷，敢问，你们是啊？我们是做买卖的，到山里弄点皮货。哦，您呢，还是去别的地方看看吧。这边躲着的人呢，全跑光了。怎么会跑光了呢？哎，这还不是小鬼子给闹腾的吗？前几天，我们这儿还打了一场仗呢，老邪乎了。那死的八路军呢，老多了。哦，尸体啊，都扔在后面那山沟里了。哎，哎，赵队啊，你一个人就把渡边太君的妹妹和女儿给救了。哎呀，您现在可是渡边太君的红人呐！啊，赵队。我得敬您一个，您在渡边太君面前可得多多给兄弟说说好话啊！哎，杨队长，哎，我喝多了，不能再喝了。我呀，先干了。你看啊，赵队，你来喝一个。大队长，这兄弟，这就你的不对了。你是渡边太君的红人是不假，但你是新人呢，你这新人不能钻架子，你必须得喝呀，对吧？这这，你跟大队长都开口了。好，来。来来，嘿嘿嘿嘿，好，来，兄弟啊，嗯，哥再敬你一杯，以后啊，在渡边太君面前给哥哥多美言几句啊，一句话啊，您就放心吧，没问题，爽快啊。前天去渡边太君那儿开会去了，开了半夜才回来。哦，是有什么任务吗？渡边太君布置下乡征粮。征粮？那怎么个征法啊？怎么个征法？一毛钱都没有，抢呗！哎，哥再敬你一个。哎，大队长。我去个厕所啊！你不能走啊！我不走，我上个厕所就回来了。啊，你们先喝啊！你们快去快回啊！
，肉都快软了。哎，来，刷锅来。哎哎，大队长。叔记得吗？记得。赵新军，谢谢你了。啊，没事。英子，你没事了吧？啊。那我就先走了。我正跟弟兄们喝酒呢。不要啊！我要叔叔陪我一起逛嘛。英子，不是，不是。他想要你陪他，要不你就陪陪他吧。你逛吗？好好好好好啊！好，来，叔叔陪你啊。走吧。哎，卖香烟喽！卖香烟！哎，香烟！呸！狗汉奸，还在这勾搭日本女人。哎，二位要烟吗？啊，哎，卖烟的，哎，二位长官，来盒烟。哎，哎哥，刚才跟那日本娘们说话的是二队长吗？不是他还是谁呀、啊？谁还能跟杜宾太君的妹妹搭上话？这小子还真是有艳福，被日本女人看上了。这可能吗、啊？日本娘们怎么能看上中国男人？你傻呀？人家那亲热劲儿，你刚才没看出来呀、啊？赵队长是这女人的救命恩人，这叫什么呀？这叫英雄救美。哎，卖啥了？我要这个。看一看啊。我要。赵星星，我们过去看看。卖童装哦。怎么卖呀？啊，一元一块。来，来一个。哎，好，谢谢。我要放风筝。好。这叔叔有空了啊，带你出去放风筝。好吧。月安小姐，嗯、弟兄们都在酒楼里等着我呢，不能耽搁的太久。要不，我改日再陪你和英子逛街，好不好？那好吧，你先忙吧。英子，跟叔叔说再见。叔叔再见。啊<笑>，英子，再见。团长，你说这关团长是真的投敌了，还是不是投敌是什么？难道和我们一样搞侦查？会不会是上级派他打到敌人内部去啊？哎，不可能，他要是有特殊任务，咱们四分区司令政委都应该知道。那就是被那个漂亮的日本女人勾引了，投敌了。嗯，倒有这个可能。刚才那俩伪军不是说了吗？他救了日本女人。就投奔那边了。哎呀，这要不是亲眼看到，打死我也不相信。走吧，回去再说。哎呦，赵队长，您来了，这是上哪儿去啊？我出城看一个朋友，晚上就回来了啊。慢点。太君，太君，太君，赵队长，这渡边太君有令，咱们这儿所有弟兄都不能随意出城，多包涵，多包涵。啊？为什么呀？这可能是要打仗了吧？哦。哎呦
小青。把他给我抓起来！郭木队长，你这是干什么呀？你鬼鬼祟祟的到城门口来干什么？我本来打算出城看个朋友，听说不让出城了，我正准备回营地呢。什么朋友？小木，赵新军在，你们俩是怎么回事？林队长，队长我怀疑赵兴开小差。林队长。我是打算出城看个朋友，后来听说不让出城了，我就正想回营地。可是格木队长他，赵新军，我希望你不是想开小差，这件事情算了，你想回营地去吧。是。等等，你们几个跟着他。哈，你看，你看，我还有个，还有个，还有个。看什么？哎，太君，我的弟兄们在在在里面喝酒呢。快走，奶奶的宝石，走走走。首长，嗯，首长，侦查的怎么样？罗场县的日军啊，还没有动静，也没有其他日军来增援。周边的五十里啊，还没有其他日军的大部队。都打听准确了吗？啊，准确。很好，这跟我们分析是一致的。这说明啊，敌人暂时还没有发现咱们四分区司令部的位置。独立团找到没有啊？还没有，抓紧联系。亮马镇这一仗啊，独立团估计是伤了筋骨。还有，李芬同志和警卫排的同志都找到了吗？没有，马上再多派几路侦察员，一定要找到。没错，李芬同志肩负着重要任务，无论如何也要找到他的下落。哦，还有一件事，底下首长汇报。你说，我们看见了关大河在楼场县城。关大河，独立团的关大河，是是的，他怎么了？被敌人抓了吗？他叛变投敌了。什么？根据情报，八路军独立团已经转至陈庄，他们自认为跳出了皇军的包围圈，却不知道松本师团新的包围圈已经形成。师团长命令，两个连队合击八路军独立团。是。